Sino ang isasalang natin ngayon sa hot seat? I think that I my and Bongo are very different fans. Yeah. You love him or you hate him, pero... Pero hindi, wala naman nag-hate siya. Good evening, I'm your host, Kim Bernardo Lokin. The Philippines is located in the world's most typhoon-prone region. An average of about 20 typhoons hit the country every year. Many of the deadliest typhoons in recent Philippine history happened during the last two decades. Like for example, Super Typhoon Yolanda in 2013 had left more than 6,000 dead and displaced more than 4 million in the Visayas. Is climate change the reason why typhoons in the Philippines has become stronger, deadlier in recent years? We'll ask our guest. He is a former senator and a former secretary of the Department of Natural Resources. But more than that, he is a lifelong environmentalist. So uh, without further ado, welcome to Hot Seat, Senator. Herson Alvarez. Thank you, Congresswoman. Yes, uh, good evening, sir. Of and uh, this is a congressional senatorial debate. Yes. Oh, actually, um, Senator, even before I became a Congresswoman, I know already because I had been covering you in the Senate before, and I know for a fact that you are a green warrior. Ever since uh, then, at that time, it was still not fashionable for people to advocate for climate yeah. change, right? So um, now it has become a worldwide movement. So my first question, why did you choose this advocacy? I come from a valley, Bukagin Valley, which was always when I was a kid, storm struck and mm -hmm. powerful storms were there. Mm -hmm. And when the storms strike the area, mm -hmm. there is mass poverty shearing. Kasi right. nasisira ang lahat ng palay, nasisira ang lahat ng mais, Tama. nasisira ang mga kalsada. That's right. Kumusan, di kami makapunta sa Maynila dahil sa nagkaroon ng bagyo eh. Mm -hmm. All the mountain sides are cascading. Oh, you come Kaya, from the north, hindi ba, Senator? You come from the come north. From, I come from Isabela. Oh, Isabella. yes. At that time, when I was young, more than 70 years ago, yes. the storms were really disastrous. Oh. Ah, you were not mean... climate change storms, but they I were see. really disastrous. Mm -hmm. But you knew then and you felt then, that when the environment is affected, the storms like this, uh, there was a lot of lagging. Mm -hmm. There will be flooding, there will be destruction of farm crops, and there's going to be an impact yes. of poverty. So you mean even before, so many years back, this has already been seen, and you've seen this before, and this is not just, uh, you know, what they say now as uh, a result of climate change. Because some people were saying, Senator, na nung panahon daw nila, hindi naman daw ganito kalalakas ang bagyo. Yun pala, hindi naman. Totoo, yun pala noon pa, eh, ganito na ito. Yun ang sampu lang siguro ang bagyo sa Pilipinas. Ngayon, ah. dalawang po na. Ah, yun ang, yung frequency. Na, oh. Yung pag-init ng panahon. Opo. Ngunit, maintindihan mo, may mga bagyong yan, mm -hmm. ay nang dahilan ng kahirapan. Mm -hmm. Mahihirap ng lugar ng katulad ng amin ng araw. Yes. Tapos kina ngayon pa, mahihirap pa rin tayong bayan. Eh. <coughs> mahihirap tayo na mahihirap mm -hmm. dahil sa pagbabago-bago ng harpon ng panahon. Mm -hmm. Because of climate change. And now, suddenly, uh, it's felt all over the world. Hindi yes. lang sa Pacific Ocean. Pacific Ocean kasi is a tropical zone. That's right. Oh. Eh, yung tropical zone, madaling mong init, pag nagkakaroon ng init, nagkakaroon ng vacuum. Tama. Yung vacuum na yun ang pinagagalingan ng mga malalakas mm -hmm. na bagyo. At pag sunod ng bagyo, kung tagano naman, tag-init, tag-tuyot naman. Opo. Ang extreme. Ang mga tagay halaman. Oo, oh. oh, extreme. Kaya kalikasan yan, hanggang sa dahan-dahang nagkaroon ng kaalaman, ang maraming matatalino ng tao sa buong tigdig, mm -hmm. inutusan yung isang babae, babae ang katulad mo. Ganun po ba? <laughs> Prime oh. Minister ng Sweden niya tayo ni, eh. mm -hmm. Brown Plan. Yes. Oh. Eh, sumulat siya ng commission, inutusan siya ng United Nations, our common future. Yes. At sinabi niyang hindi tatagal itong mundo natin mm -hmm. kung hindi tayo magiging sustainable. Ang ibig sabihin, gagamitin natin ang kabuhayan, ang gubat, ang tubig, ang hangin, yes. ang enerhiya upang hindi masira ang mundo. Oh, oh. At ang kanyang pag-aaral ay binigang pansin ng United Nations hanggang sa nagkaroon ng konferensya, mm -hmm. nagkaroon ng summit. Mm -hmm. oh, yung summit na yan, lahat ng mga galing ng tao pinag-usapan na problema natin sa mundo. Buat po noong 1859, pinag-uusapan na ng mga galing na tao. Mm -hmm. Ngunit noong 1991, sa Rio de Janeiro, pinag-usapan talaga. At hindi lang bagyo, kundi tagtuyot, uh, pagkasira ng dagat, mm -hmm. uh, dumi, lahat na ng 
suliraning kung hindi masasawata. Mm-hmm. We are not able to address it and understand it yes. and cooperate mm-hmm. as a global community. Right. It will destroy the form of life that we enjoy now. That's true. So, and we are seeing it right now, Senator. Mm-hmm. Eh, ito po, as a result of that, of course, now, this is... Uh, <laughs> oh, as a result of that, nagkaroon tayo ng climate change. Uh, we na- pass a resolution in the United Nations. Mm-hmm. Ang base nga yung uh, Our Common Future na sinulat ni uh, Brunland. Buhay pa siya eh. Sabi uh-huh. niya, sana itong pananaw ni Presidente Trump, hindi malihis yung direksyon ng pag-iisip ng mundo. Kung hindi, baka maapektuhan tayo. Niya. So, kasi Thank naysayer si Trump, di ba? Oo, oh, tama. Ayaw rin mo wala sa environment. May sisirain mo ang mundo ka sa kanya. Parang gano'n sinasabi ni Brunland. Binagdibat yan. Nagkaroon ng Intergovernmental Panel for Climate Change. A science body was shaped. Nung araw, lima lang sila, mm-hmm. science institutions, Harvard, Oxford, yung mga matataas na pag-aaral. Hanggang yung Intergovernmental Panel for Climate Change, meron ng dalawang po yan. Mm-hmm. At pinag-aaral nila kung paano dahan-dahang sisira ang daydig. Dahil sa tao. Tama. Tao may gawa niya. Man-ma- oh, Mao oh, eh, man-made eh. Tayo oh, may kasalanan eh. At ang pinaka, pinaka mabigat na dahilan, mm-hmm. eh yung... Kung saan ang gagaling ang progreso ng tao, yun ang dahilan ng kasiraan, ang daibig. Oo nga. Sad Itong to say. paggamit natin ng karbon, ng uling, Oo. na hinuhukay sa lalim ng lupa. Pag sinunog mo yung lupa, para magkaroon ko ng kuryente, katulad ito, may kuryente tayo, Oo. may condition yeah. tayo, may mga camera tayo. Right. These are all a product of modernized man. That's right. Of an industrial society. Pero, the very fuel that we use is also the gradual destruction of our industrial society. That's Sapagat right. Yung carbon, meron palang abo, mm-hmm. particulate matter 10, mm-hmm. na hindi masulog-sulog. Ngayon, dalawang daan taon na tayong mm-hmm. sumusunog ng carbon, lalo na yung mga progresibong bansa, katulad mm-hmm. ng Amerika, Francia, Tama. Aliman, at ngayon, China rin. Oo oh, nga. Progresibo na sila. Marami pa sila. Ang India rin, marami pa sila. As a matter of fact, Senator, all these things, nakita lang natin noon, uh, they are a tool for progress. Pero hindi natin nakita nung panahon na yon, hindi pa na-realize that, you know, it could also be a tool for the destruction of the environment. Mm, Pero at least one ngayon... One singular big factor for the destruction of the environment, natawag niyan externalities. Mm-hmm. Ginagamit mo isang bagay, ngunit perfusio pala yung isang bagay na yun. Oo Sa nga. Pagkat, dalawampung taong... Uh, dalawampung taon na tayo, 20 years na tayong gumagamit ng kuryente. Naku, air condition, kuryente oh, oh, rin sa mga sasakyan natin, oh, kuryente oh. sa mga barko, sa mga replano. Oh, oh. Kuryente talagang nagpataas ng kabuhayan ng tao. Na yun Pero, na katulad ng Pilipinas, katulad ng Kiribati, katulad oh, ng pa, Palau, ganyan. Oh. Pero silang mga malulusog na bansa, malulusog ang kalay ekonomiya, oh, oh. lipad ng kanilang kabuhayan. Gumagamit silang mga makina, kumpunta mm-hmm. sa katakot-takot. Itong mga bansang ito, ang maraming binubuhos na karbon. Yung karbon na yon merong hindi masunog-sunog na abo. Tama. Ang kapal ng abo niyan. Ngunit yung abo niyan, kumakalat sa buong daigdig. Right, the hindi emissions kumakalat, ano? Tayong lahat. Oo. Nabalot na tayo, pagpasok ng sikat ng araw, yung ultraviolet rays, warranty right. spectrum, mm-hmm. hindi makaitad sa himpapawid, hindi makapunta ron. Sa, mm-hmm. Dahil, yung so, nabalot tayo ng gano'n. Particulate ganun. matter 10. Opo. PM10, yung Oo. abo. Oo. Umiinit ang umiinit ang panahon. Eh, ang, Ngayon, oh. sa dalawampung taon, hmm. maanong matanggap ang katotohanan ng science na pinag-usapan na batay yes. doon sa pag-aaral na ginawa ni Brutland, oh. yung report na ginawa niya, uh-huh. yung Our Common Future, kanya. Eh, pinag-usapan, paano ba remedyo yung gagawin natin dito? Right. Sapagat, ayan na, bagyo. Binagyo ka mo ang Caribbean. Mm-hmm. Uh, dalawang daan libong taong... Uh, ang uh, nalululod, mm-hmm. mga kabuhayang nasisira. Binigyo tayo. So, One um, of the biggest storm that landed on the face of the earth was Hayan, yung sa oh, yung sa atin, yung, no? oh, oh, yung Hayan or ni, Yolanda dito, tawag natin. Sabi ni Pinoy, walong oh. libo ang namatay. Oh, oh. Sabi ng isang koronel, hindi, dalawang libo. Oh, so, ah, niya yung koronel. <laughs> ala, eh, eh, sa totoo lang naman, mas malaki pa talaga yung number, pero ibang, oh, anyway. ibang, ibang topic na yan, uh, oh. se- Senator, eh, another sabihin, day. Ibig malalakas pero, na malalakas yung bagyo. Na yun, Hindi na natin ma-estima kung anong damage talaga. Oo, oh, oh, tama. Pero, ibang pagtingin natin tama, yung damage. Mm. Pero, Senator, eto naman ang tanong ko sa inyo ngayon. Dito sa atin, looking at the Philippines now, do you think that government in the past 
was not doing enough to protect our environment. But Senator, bago mo sagutin yan, eh, tayo po ay uh, magbabalik. Diyan lamang po kayo. Good evening and welcome back to the hot seat. Our guest for tonight is former Senator Hejerson Alvarez, our so-called green warrior. So, Senator, dati ka ng uh, warrior for the environment uh, nung hindi pa uso yung, uh, yung uh, usapin na ganyan. Ngayon, ang iniwan natin... Human rights warrior talaga ako sabagat lumabon ako sa diktadurya. O, oh, sabagay Mayroon, talaga. Ma marami... Yung unang sinado, sinado oh, oh. may bangon at uh, tumakbo na yung diktador. Eh, so you wear many advocacies. Sino ba ba yung isang maliit na committee? Oh. Environment committee. Ah, oh, environment. Pagkatapos, oh. ating chairman din ako ng Blue Ribbon. Ngunit, makapangyarihan yung Blue Ribbon. Ngunit yung committee na environment talagang ginusto ko. Bukod sa committee ng agrarian reform. Mm -hmm. At doon ko sinuulan na buksan yung usapin ng environment. Right, um, oo. So nung ginawa po ninyo yon, kasi ang sabi ng iba, parang masyado tayong huli ngayon na umaksyon, hmm. hindi katulad ng mga, uh, you know, kapitbahay natin, hey, ibang bansa. Oo. Oh. So, yung ibig sabihin... Kaya, Alemanya, lalo na, tsaka oh, Francia. Eh, oh. nandun na po kayo noon. You were in politics already back then. You were one of our leaders already back then. Mm -hmm. So, sa palagay ninyo, we did not uh, focus on this enough, perhaps? We did not make this a priority, perhaps? Hindi, magulong masyado yung, magulong masyado yung martial law nung palitan natin ng demokrasya. Mm -hmm. Gagawa tayo ng constitution, at saka ang unang priority legislation at sinabi ni Coring centerpiece na legislation, ako ang author noon, yung comprehensive agrarian reform yes. program, po, paano ikakalat yung mga lupa. Sa mga taong walang lupa nung nakarang limandaan taon, puro mm -hmm. mga aliping sa gigilid sila, surf. Eh, oh, marami pa rin mga po sindero, tayo ngayon yan eh. Mga ng mga lupa nila. Ginawa ko lahat ng oh. bagong gobyerno yun. Kaya yes. yung tungkol sa environment, which is, ang tawag ko nila, eh, existential mm -hmm. issue sa buong mundo. Lahat ng mga magagaling na taong nag-iisip. Yes. <laughs> Sabi nila, pag hindi natin nabigyan ito ganito, magugunaw ang mundo. Kaya, ang una kong ginawa ako noon, doon sa Malita Committee, nagpatawag ako ng leader ng mga iba't ibang bayan at syudad na Pilipinas. Mm -hmm. At mabuti yung speaker eh, si Mitra. At the Kaya time, opo. Oh. Tapos gumawa din ako ng batas. Strategic Environmental Plan for Palawan. Dahil kakaiba ho Palawan eh, pati yung mm -hmm. hayop nila at saka lahat. Tama. Di, sino mo lang ko yan, tag-meeting kami rin sa kwan, Nandun din si Mayo, yung head ng UNESCO. Mm -hmm. eh, dahil dito sa pag-meeting na ito, nadala ko yung uh, mga ibang scientists, tatlong scientists, sa kabinete ng Presidente Cory. Uh -huh. Gumawa si Cory ngayon ng Coordinating Committee on the Environment. Pinagdugdugdugdug niya para yung mga itbabandaw department to uh -huh. magpapalitan ng kuro-kuro yan. So that means, uh, Senator, ito yung mga time between the 1986, 87, after the Constitution, 87. So ito yung mga panahon na yan going to the 90s, hindi po ba? Oo. Uh -huh. uh -huh. Mga uh, time, mga 90, 92. Oo, uh, early 90s, uh -huh. ano? Oo. Uh -huh. Ayun. Eh, hindi pa pinag-uusapan sa television yun. <laughs> hindi pa nga po eh. Parang, <laughs> hindi walang at, interview at, sa akin eh. Oh. At that time, Senator, it was not a sexy topic uh -huh. to talk about. Di ba? Uh -huh. Hindi ka Pero tulad na yun. Pero it was already yun. a deadly issue. Yes, but uh -huh. uh, very few Nations people, of the world that so, are uh, well ahead in their technology, understanding technology and science, already uh -huh. aware that this is a grave danger. Right. Not just on issues of poverty and issues of underdevelopment, kundi to the whole life of humanity. Mm -hmm. Sapagat pag uminit ng uminit ang mundo, ay eh yung Intergovernmental Panel for Climate Change, mga dalawampung institusyon yan, mm -hmm. walang ginagawa, kundi pinag-aaral yung panahon tungkol sa environment. As sabi nila, pag uminit ng panahon at sumobra ng 2 degrees centigrade, kanya, ba, matutupok na tayo sa init. Oh, totoo po yun. Yung maliliit na hayop, hindi na mabubuhay, maliliit na halaman. Eh, pag namatay yung maliliit na hayop, matay yung maliliit na halaman, paano na tayong tao? Doon tayo nabubuhay sa maliliit na halaman at hayop. Tama, ba? tama. Wala nang mga susu sa dagat. Yung mga coral reefs mamamatay. Maraming yes. isda rin na mamamatay. So, the symbiotic yung... community will be disrupted. Mm. And of course, syempre, as a result, 
tayo rin po magsasuffer nun, hindi po ba? Mm. So, ang ano sa palagay ninyo, uh, Senator, after that kasi, now we have several laws in place. Ha? We have the Clean Air Act, Clean Water, yun mm. po ba? Sa tingin po ba ninyo ngayon, Tama po yung, uh, I'm sure tama yung track natin. Pero are we doing too little, too late now? Mer Hindi. Kailangan po bang mas paigtingin pa natin ang ating uh, efforts para dito sa, tama to yun. address that? And Pagka what, what do you think? Yung karunungan ng buong isang katauhan, mm -hmm. world understanding of this destructive phenomenon na gawa ng tao, itong climate change, pag-init ng panahon, mm -hmm. eh naunawaan na nila kung ano yung problema. Ngunit, hindi pa nila naunawaan kung paano yung pagkakaisa. Alright. Halimbawa, Correct. nagkaroon tayo nung 2030 niya, tayo ni. Eh. Mm -hmm. Lahat ng mga malalaking bansa sa buong daigdig, 192 countries, kasama yata Amerika, pero hindi pumirma ang Amerika dahil oh, dito kay Trump <laughs> nagkasundo ng common but differentiated responsibility. Ang ibig sabihin, ating lahat, yung suliranin yan. Mm -hmm. Common yes. responsibility natin. Ngunit yung maliit na bansa, in fairness and for the sake of justice, meron siya responsibilidad na magbawas din siya ng karbon upang hindi uminit ang uminit ang panahon sapagkat huwag natin patat painit ang panahon hanggang sa 2 degrees centigrade. At pag uminit sa 2 degrees centigrade, we will reach a tipping point na hindi na natin mapipigil yung pag-init ng panahon. Pagpalo ng... Mahigit na 2 degrees centigrade. Pag umabot sa 3 degrees centigrade, mm -hmm. yung bayan natin, parang yung Venus, mm -hmm. yung Venus nung araw, eh isang mundong maganda. Ngunit may moisture. Kaya may At mga bakteriya, may mga buhay. Yes, oo. Di ba kasakali yung mga bakteriya yun, maging tao, maging ano. Oo. Eh Wala mamaya, na. uminit na uminit yung, kwan, yung Venus. Oo. Ngayon makikita mo yung bola ng Venus. Mm -hmm. Bola na lang ng marmol na makintab. Wala nang buhay dahil Wala. uminit eh. Oo. Eh, Pag nangyari yun sa mundo natin, Oo, sa Earth. Oo. Bay, maliliit na halaman na hayop pumamatay, na namamatay ng maraming species ngayon. That's o, right. Marami ng isda ang nawawala, Actually, marami ng halaman, marami ng bulaklak. Totoo po yan, Senator. Maraming gubat ang napapanat. Okay, um, so ngayon, uh, one of the things that uh, we are seeing right now is that yung medyo o oh, ngayon, people are talking about renewables. So, renewable energy. So, clean energy. Mm -hmm. Sabi nyo nga, yung coal na yan, isa, yan ang isa sa pinakamalaking factor kaya ang nangyayari itong climate change natin, hindi ba? Yung coal, When you burn yung fossil coal. fuel, hindi oil. lang coal. Coal, yung, oil, yung kukunti ang carbon na oil, ganyan. Oo, oh. ah, si, oh, oh, yun. Oh. So, ngayon, meron tayong mga ini-introduce na mga renewables hopefully and the uh, yung sa, palit palit sa paggatong oh, oh. natin oh. correct so ito po ba uh, sa tingin ninyo will hopefully be enough to address uh, whatever we are experiencing right now malaki ang pag-asa ng marami mga scientists sinasabi na pwedeng gawin yan eh mm. ngunit yung ating ginagawang hakbang eh one third lamang ng kinakailangan para hindi tayo uminit mm -hmm. para may balik natin Yung init ng mundo before the Industrial Revolution, yes. bago tayo gumawa, gumamit ng mga dambuhal ng makina oh. na nangangailangan ng ganyang panggatong. Mm. Kinakailangang one-third yung energy yung ginagawa natin, doblehin natin para maging two-thirds. Right. Dahil tumutulak tayo sa 1.5 degrees. Doon sa, sa Sahel, kung tawagin, no? mm -hmm. sa Sahara, mm -hmm. yung mga tao ron na nung araw, eh, nabubuhay sa pag-alaga ng mga Uh, kambing, tupa, mm -hmm. tsaka mga baka, ganyan. Dahan-dahan ng nangangayaya at nangangamatay. Noong araw, meron siguro silang labing limang milyon dun eh. Eh ngayon, wala na. Doon sa malawak na lugar na yun, nangangamatay na ang papayat na nila. Dahil mm -hmm. wala nang damo, wala nang makain. Right. At uh, yung desertification, lumalawak ng desierto. Right. Oh, ngunit meron ng mga kilusan, mm -hmm. mga volunteers, mga kabataan, sa iba't ibang dako ng daigdig, Tatlong milyon ang gusto nilang gawing hektarya, yes. tataniman nila at sisimulan na rin, tataniman oh, okay. sila. Meron sila mga seedlings na itinatanim dyan. Okay. Katulad din dito sa atin. Oo, oh, meron naman din po tayo. But I think uh, part of the reason is that 
hindi kasi natin siya ini-integrate doon sa ating general plan. Uh, parang sa tingin ko, yung ginagawa, katulad niyan, yung mga binigina, ano po, yung mga proyekto sa LGU, eh pareho po tayong nanggaling sa, ano, sa lokal, eh kung meron man tayong mga green programs, mga pagtatanim na ganyan, hindi siya cohesive doon sa buong plano mo for, for Then, that. That tama is how, how I feel about it. So, Merong mga tao, mm, hindi lamang bansa, kundi yung tao mismo, mm, na ang kultura, oo. Oh, oh. Eh, walang masyadong pagmamalasakit ang lalalaman Hanggang na yung, ngayon, eh. o yung problema ngayon. Oo, oo, eh. Hindi nakikita na yung problema ang naroon sa kinabukasan, eh magiging problema ng anak nila at no. baka wala na para sa apo nila. Meron pang isa, uh, Senator. Sabi nila, when you talk about, let's say, yung uh, carbon emissions and carbon footprint, di ba? Ngayon, people are talking about, in the world, are talking about how to lessen your carbon footprint. Diba? As a way to help, hindi ba? So, mm. kung naiintindihan sana nating lahat yan, eh lahat tayo makakatulong kay in our own little way. But not everybody understands it. Para sa kanila, napaka-vague ng term na yan, hindi po ba? Meron, How, meron mga taong nakakaintindi eh. Kunti lang po eh. So, eh katulad ng Costa Rica, maliit na bayan. Oo. Oh. Ngunit, out of 365 days, mm -hmm. 260 days, ang ginagamit nila, alternative energy. Ang ibig sabihin, mm -hmm. ang kuryente nila, hindi na nanggagaling sa langis, hindi na nanggagaling sa karbon, kundi na nanggagaling sa sikat ng araw, Solar. sa alus ng tubig, Opo. at saka sa hangin, yes. at sa pag-alaga ng kanilang dumi. Kinoconvert right. lang yung dumi Oo. into methane na ginagawa ng kuryente. Oo. Lahat yun ay walang uh, pati externalities yung, kung tawagin. Opo. Eh, pati nga po yung basura, hindi po ba? Uh -huh. This is another question ngayon. Eh, sa Pilipinas, and I mean, Miski po siguro nung medyo mas bata-bata kayo, problema na natin po yung ano eh, papano natin uh, itatapon ng maigi yung basura natin. And it has become worse. Nakita naman hmm, po ninyo. Meron tayong payatas oh, oh. na tinabunan yung mga tao ng basura. Oh. <laughs> meron tayo sa Muntalban. Opo. Ako pa ako nagpasimula noon sa Opo. Muntalban Opo. na doon tinatapon ng Quezon City, hmm. ng Manila, ang kalang. Noong araw tinatapon ng Quezon City eh, six tons a day. Oh. Opo. Eh ngayon po, eh napakarami na po napakarami, natin eh, dahil hindi ng... na po kaya. So oh. ngayon, ang tanong ko po sa inyo, what do you think is uh, still needed at this point? Do we need to tap other forms? Do we need to, uh, like, ito po ba, landfill? Lalo Kasi right si now, Mayor Fernando? Landfill eh. Fernando o si ng, Mayor ng Marikina? BF. Oo, BF. Oh. Pero, Pag kukunin na yung basura doon sa bahay, kakalimbang na yan, kukunin ng truck. Eh, mabuti po kung oh. may, meron tayong palaging mayor na ganyan. Oo, oh, eh, ibig sabihin, ginawa niya sa Marikina pwede na ayos yung basura. Pagkatapos yung asawa niya, naging mayor rin yata. Mm. Yung yes, yes, pag-alaga yes. nila, nilalagay sa lugar, nasisegregate, mm. yung recyclable, ganun. Hindi sinusunog ang basura. Eh, binabaw sa ilalim na lupa at ginagawang pataba. O kaya, yung bahaging pwedeng gawing kuryente, nagiging methane. Merong mga sistema yan. Right. Sa ilalim Actually, lupa. meron nga po tayo ngayong mga ini-introduce na mga waste to energy, hindi po ba? No. So, anyway, pag-uusapan po natin yan sa susunod. We will be right back. After this break, please stay with us. The Philippines has been around for centuries. Malayo na rin ang narating natin. But back then, the way of life has been mostly analog. Did you know that you need to take a boat from Cavite in order to go to Manila? Yes, ganon ang takbo ng buhay dati. You need to send a letter to the United States? Sure, pero aabutin ka ng isang buwan bago matanggap ang iyong liham. Kailangan mong tumawag sa bahay o sa iyong kaibigan? Many ways to do that. Pwede ka maghulog ng 325 sa payphone, or use that vintage rotary phone na most likely, six digits lang ang landline number. Forget about email. Telex at fax machine ang modes of communication for business. You want to listen to that one song of your favorite band on repeat? Sorry, pero kailangan mong i-rewind ang cassette tape. Buong album naman ang kailangan mong bilhin, kahit iisang kanta lang ang gusto mo doon. But things change, and we as a race progress. The world is getting small. We are now a traveling population. Why? Because travel is now cheap. Our friends are across the world because our form of communication is now borderless. Time zones are now meant to serve as a guide and not as a limitation. We can buy things from the comfort of our homes. Nasanay na tayo sa convenience because 
Why not? It is the price of development and the glimpse of our future. Have you imagined the future? How do you think it will look like? Driverless cars? Yes, autonomous driving will happen. Robots replacing low-value processes done by humans? Tama ka dyan. Paying for your groceries using digital currency? Very realistic. Materials being 3D printed instead of ordering? Yes, we are indeed a progressive race. And technology plays a vital and crucial part of it. How will this affect our lives? Kailangan ba natin itong matutunan? Mahirap ba itong aralin? Or kaya naman? How can our nation take advantage of these advancements? All of these can be understood and learned. Tayo ng matuto para umunlad. Nandito na ang Abante. Progress through technology. Good evening and welcome back to the hot seat. Our guest for tonight, former Senator Harrison Alvarez, who talks about the environment. So, uh, Senator, dati na kayong boses natin dito na lagi nagpapaalala sa environment. Eh, ang pinag-usapan natin before the break, ito na mga uh, basura natin, di ba? Uh -huh. And then, meron na ngang mga kahit pa panong solusyon. Pero hindi naman holistic na naman, Senator. So, ano po ba sa tingin ninyo? Paano ba natin ma-address itong system? Pero, eh, pero... Nasa liderato ko minsan yan, katulad okay. nga yung Fernando ng Marikina. Opo. O, oh, nililikom niyang mausi yung basura. Merong okay. selective process, mm -hmm. merong basurang pwedeng uh, likumin, merong pwedeng tunawin, merong uh, recyclable na basura. O yun, sinesegregate nila. Na yun, o, kaya oh. Marikina eh, became a model. That's right. At marami rin nagsunuran kay Rodriguez Town ng uh, Narizal. Ng uh, Rizal, yes. Oo. Oh. Ngay Mutalban nga became uh, a depository of the many metropolitan areas. Ngayon, uh, marami ng mga bayan. Kung mm -hmm. tatlong bayan, eh, wala silang mapagtatabunan. So, kung marami basura, nagkakasama-sama mm -hmm. sa isang basura. Meron ng batas at meron kaalaman at ang local government ipinatutupad yan. Ngunit kulang pa rin, katulad oh, ng Baguio. Eh, yes. Bababa nila sa Clark Field noong araw. Ngayon, humahanap na doon sa... Eh, miski po sa, ano, yung sa Pangasinan na where I come from, eh, doon din na dati nagbabagsak din sila ng basura noon. Eh, oh. eh punong-puno na rin doon sa amin sa Pangasinan. Pag nagkaalaman yan at nagkaroon ng koordinasyon, mm -hmm. ang kailangan lang ho talaga ay magising ang utak at ang damin. Kailangan alamin natin na itong panganib na ito, eh, hindi yung katulad ng bagyo nung unang panahon ng malalakas na nakakatakot, mm -hmm. yes. na namumulubi tayo. Ito yung bagyong mapapawi ang lahi ng tao. Opo eh, Oo. totoo yun eh. Hindi lamang tayong apektado na tinatamaan ng bagyo, kundi kahit na malalaking bansa at hindi bang bagyo. Mm -hmm. Dahil ho sa climate change, sa init ng panahon, naglalagablab ang mga kabundukan at saka mga kagubatan ng Australia. Okay. Yes. Oo. Oh, at nakikita at, po natin yan ngayon, hindi mm -hmm. po ba? Sabay-sabay na nangyayari, hindi po ba? Mm -hmm. Saka so, pag natutunaw oh, yes. na yung mga yelo, sa Himalayas, alam niyo, Himalayas, so, isang plato yes, na puro yelo yan, yes. Everest. Opo. Eh, yung yelo yan, yung sampung milyon taon na yata ang tigas mm -hmm. ng mga yelo yan. Ngunit natutunaw mm -hmm. ngayon, pag natunaw ho yan, bumababa, bumababa ho yan sa Ganges River, yes. uh, sa oh. Yellow River, sa Yangtze River. Flooding Ito naman. yung malalaking ilog ng China. Opo. Eh, kakaroon sila ng flooding. flooding. Oh. At yung Ganges, tatamaan ng Pakistan, tinatamaan ng India, mm -hmm. kakaroon din talaga sila ng flooding. Yes. Kaya, Noong mga panahon yun, nung bata-bata pa yung uh, Senado, tumawag ko ako ng konferensya. Oh, wow. Lahat ng mga Asian countries, lalo na yung mga tatamaan yes. ng Ganges, Yellow, Yang, Chir River. Right. At bumuho tayo rito ng first climate change. Mm -hmm. so, bago okay. pa ho tumawag ang buong daigdig ng climate change conference. At ang tinawagan nating mangusap dun ay isang magandang babaeng katulad mo. Aba, maraming mm -hmm. salamat, Senator. Si Prime Minister so, Buto... Nang, yes, ng India. Uh, ng Pakistan. Ah, Pakistan. Pakistan, I'm sorry. Oh. Where are you talking about? Uh, Benazir Bhutto? Tama Benazir Bhutto. Pagkat yes. narinig ko siya sa Harvard, oh. nagsalita tungkol oh. sa climate change. Eh, pag nagsalita ka sa climate change tungkol nun, ibig sabihin, nag-aaral ka, seryoso ka. Alam mo kung anong kinabukasang dapat natahakin yes. upang hindi masira ang buhay sa balat na lupa. Oo. Oh, oh. Eh, inimbata namin siya. Ayos siya. Ang ginawa ko, natusan ko yung misis ko. Kung tama si misis Buto, kinusok ko yung ambassador, gawin mo ng audience. At oh. pinakita ng misis ko yung pag-aaral. Yes. Na kapag umiinit ang panahon, natutunaw ang buong Himalayas na yan, mm -hmm. at mababahay yung kanyang kapital, malulunod sila. Kanyang binasa niya, wala pang isang oras, 
Sige, pupunta ako sa Pilipinas. Hindi na ako pupunta sa Singapore kanya. So that oh. uh, that was the what ano trigger the um her visit to the oh. Philippines. Oh. Pinag-usapan natin oh. kung paano dapat pangalagaan ang ating kalikasan. Okay. Ang maliliit na bansa laro ni sa Asia, sa Asian mm -hmm. countries, no ha? Mm -hmm. At um, lahat ng ating mga pag-aaral doon, pagpapalitan ng kaisipan, eh dinala ko sa first conference of parties noong 1995 sa Berlin. Mm -hmm. December, February yung conference natin dito. Ngunit tayo mga Asian countries, kasama na ang China roon, kasama yes. ang Hapon lahat, nag-uusap-usap na kung anong gagawin natin dito sa Asia. Okay. Oh, at yung mga usaping yun, eh siyempre, eh, pinaalam din natin sa usapin ng buong daigdig. Right. Eh, nirecord natin, tumayo ko, ito ang pinag-usapan namin. Hindi, eh, karamihan, pinag-usapan na rin ng buong daigdig. Oo oh, nga. At, Uh, ang pinag-uusapan kasi noon eh, paano ba natin lulutasin ito? Papabibigyan ng remedyo. Nagtuturuan yung mga komunistang bansa, sabi eh, mga kapitalistang bansang yan. <laughs> na mayayaman pa sa sugdulang yaman na sumusunog ng katakot-takot na karbon. Yes. Eh, yung mga Afrikano naman, kung mahirap na bansa, kasama rin natin yun. Kayo mga mayayamang bansa, kapitalista mm -hmm. at sosyalista, prepareho kayong sumusunog ng katakot-takot na karbon dahil biro mo mong China, eh, laki. Oh, One point. Right. 2 billion ang population nila noong araw. Ay eh, katakot-takot na karbon. Oh. Oh. Nag-i-intercellalize sila. Ang India, ganun din. Yes. Ayan ang usapan. Sino ang may kasalanan? Sino ang dapat na pumasan ng kasalanan yan? Tama. And Ngunit then, eh, ano marunong din naman ng tao eh. Oh. Sa pag-uusap, nagkaroon ng prinsipyo. Common but differentiated responsibility. Napakasimple. Common but differentiated. Atin lahat ito responsibility yes. na ito. Oh. Sapagkat ikaw na Pilipino, nag import ka ng katakot-takot na segunda man ng jeep sa Korea, ginagawa nila yung bakal sa Korea, <laughs> nagbubuga ng karbon dito ang katakot-takot, oh. oh, may responsibilidad ka rin, di ba? Oo. Oh, eh, eh. Paano natin hati-hatihan yung responsibilidad na yan? So, Ala, oh, oh. buhat to nung 2013 pa, no? tapos oh. nung Paris Agreement, yes. karoon na ng mga formula, paano hahatiin yan? Oh. Climate justice ang ibig sabihin yan, para pantay-pantay ang paghahati. Mm -hmm. Hindi mabubuo ang paghahati. Nagkaroon tayo ng mga target na ganito ganyan. Right. One third lang upang ah. hindi tayo uminit ng 2 degrees centigrade upang right. hindi masira at matupok yung buong mundo natin. And, uh, Kaya are we hanggang ngayon, nag-meeting-meeting nag tayo sa Madrid, Oo. wala pa rin. Wala Meron pa. tayong climate commission dito. Dapat sana nun, mini-meeting lang buong bayan. Ano oh. bang uh, kailangan? Right. Uh, Kongreso rin ganun. Ano bang kailangan? Ilang bang uh, uh, susunugin natin karbon? Eh hindi. Ano nangyari? Ang dami ng karbong planta. Opo, o, yun nga. Kung ang planta ng kuryenting nang gagaling sa sikat ng araw sa hangin o sa agos ng tubig o sa dumi. Mm -hmm. dami ng dumi natin. Oh. Na maaari natin, tawagin yung alternative eh. That's right. Ipalit oh. dito sa karbong. So, so, Senator, ang tanong ko po sa inyo, nung mga panahon na yon, nung 90s, no, when you were talking about this, when you were shepherding this in the Senate, Uh, ano po ba ang reaction ng inyong mga fellow senators and probably in the lower house back then para back, hindi sila kasing excited ninyo to tackle this problem head on, right? Uh -huh. So, and uh, how were you able to try at least to convince uh, them to become like, you know, also eco-warriors or green warriors like you? Meron din. May mga congressman katulong na patay na si Batukabe. Congressman Batukabe. Uh -huh. He was speaking out on this. He was calling for right, uh, right. But hearings. This is a Senate naman. Uh -huh. uh, nung nagbalik ako, after I was gone from the Senate for about 10 years, yes. sabi ni Manong Johnny, our elder statesman sa Senado, merong batang senador dito nung araw. Walang sinasabi kundi environment na environment. Pero masyadong mahaba yung kanyang mga speech. Kaya inaaprobahan <laughs> lang namin yung mga sinasabi niya. Kanya, pinagbibigyan para, namin. Para matapos na. Pero para matapos. Pero tama pala yung mga sinasabi niya. Kanya, after 11 years, O kaya mabuti, dinutuhan namin, hindi dyan yung mga batas. Correct, Kailang oo. Patupad yung mga batas na yan. Yung uh, binuo ni ko rin intergovernmental network para mapalit-palitan ng kuro-kuro, yes. meron na yung commission na yun. Kailangan right. magpahiring yung commission na yan para alamin ano ba yung common but differentiated? Ano ba yung kaparte natin na babawas ang karbon? Oo nga. Bakit yung incentive upang gamitin natin ang sikat ng araw, ang hangin, Ang basura at agos ng tubig at hindi yung karbon. Alam mo, mura kasi yung karbon eh. Ta tama. Bibili ka oh, sa Australia ng karbon. Oh. Halimbawa, binili mo na 5 centimos. Ano? Halimbawa lang, oh. hypothetically, pwede mo pagbili ng 15 centimos eh. O yung so, kuryente, kaya malaki yung tuburon. Yes. Oh. At ang sinasabi nila, 
Kasi madaling ikabit yung carbon. Kakabit mm -hmm. mo yun, may planta ka ng carbon. Wala mm -hmm. pang isang taon. Buugong na yung tuloy-tuloy na carbon. Sunog ka lang sunog. Oo nga. Meron naman yung... Kapalit na... Oo, oh, externalities. Yes, that's right. May pakinabang, oh. pero yung nakasisira na nanggagaling sa pakinabang, eh, mas malaki. Senator... Oh, paano babayaran yung 8,000 taong namatay? Ang ibig sabihin yan, it's still in the law. Kasi kahit anong uh, pagsasabi natin, whether we pontificate in the Senate or in the streets, kung hindi naman natin, eh, hindi naman tayo papakinggan, eh, pwede nilang sabihin, okay, noted, that's an option. But they may or they may not follow us whether uh, what we are saying is real or not. But you have, I guess, at this point, kailangan pa nating i-legislate yan. Don't you think so? Parang kulang yung batas natin. Kailangan Bukima. po ba nating amendahan yan? Ayun, tulad nga nung oh. mayor ng Marikina, mayroon ding mga ibang mayor akong nakikita sa Mindanao, hmm. nagpapatupad dyan, no, ha? Uh, mayroon kagayan di oro. Oo. Palagay ko, pag si Presidente nagpatupad dyan, katulad ng pagpapatupad dyan ng mga batas natin, katulad ng pinagagalitan niya ito, nagbebenta ng mahal na tubig, Oo. Be, sisirit yan. Sisirit yan. Oo. So, in other Kaya, words, kailangan ng ipush ng uh, leader Political ng will, kung tawagin yun. Oh, yun. Yes, oh, political oh. will. Right. And do you think wala ito ngayon sa, sa mga priorities ng ating Presidente? Eh, hindi naman siya tinatanggihan niya. Pagkat nung una kami nag-usap, sabi niya, eh, baka pwede ka sa environment, kanya. Mm. Eh, merong mga panahon nung araw na nagdadalawang isip siya. Yes. Oh. Buntik okay. na ako maging member ng kabinete niya dahil sa environment. Ano, Ganun po ba? Oh. Ngayon, siguro, kung bibigyan niya ng din, tuon, mm -hmm. katulad ng ginagawa niya sa droga, katulad ng ginagawa niya rito sa tubig, oh. Oh, katulad ng ginagawa niya sa ating ekonomiya na, oh, Mayaman pala itong China. Kaya biganin natin para magdala ng negosyo rito at saka tourism dito. Mm -hmm. so, ay, delikado pala ang China. Huwag na natin papasukin yung mga in-check muna. <laughs> <laughs> Ganyan siya eh. Pero, dapat dapat oh, ganun na no? Problema pala itong existential problem pala itong uh, carbon. Kanya, oh, oh. bawasan na natin itong carbon at gumawa tayo ng kuryente galing sa sikat ng araw, sa hangin, sa tubig at saka sa basura. Mm -hmm. Pag ginawang priority yan, Eh, Duterte, Pwede. Duterte Oo. legacy yan. Oh, Duterte Oo. legacy. Eh, kaso, Strong will. O, oh, ibig oh. sabihin nun, siguro baka kailangan kausapin yung presidente. Kasi as it is right now, wala talaga sa radar ngayon eh. Sad oh. to say, hindi oh, po ba? O, marami naman kasi ang problema eh. Oo, oh, oh, eh. pero oh. kahit na, kasi eh, problema din problema naman siyang... ito. Eh. Tama. Oh. Pero ang, ang uh, susunod na tanong ko sa inyo dyan, since uh, whether you are in politics or not, Uh, palagi po ninyong isinusulong itong inyong advokasya na ganyan, eh, alam ko meron kayong mga plano na gagawin yung mga susunod na akbang. And also, pag-usapan din natin yung Earth Day, di ba, na sinasabi ngayon. And uh, you can expound on that, sir. Pero, Senator, bago mo sagutin yan, kailangan ulit natin na mag-pause muna. So, we will pause for a break. We will be right back. Stay with us. Mga isyong pinag-uusapan Mga palitang laman ng pahayagan. Impormasyong dapat niyong malaman. Tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! Good evening and welcome back to the hot seat. Our guest for tonight, former Senator Harrison Alvarez, who talks about the environment. And right now, Senator, uh, I was uh, leading, ano, bago tayo nag-break, na marami ka pa rin plano. Pero during your time, you had uh, also done some really drastic measures, di ba? Uh, meron kang mga pinasara nung panahon mo rin, hindi ba? So, can you tell us a little bit about this? Uh, eh, nung panahon ni Juan, President Gloria, dahil pinababayaan niya ako and gave me... Oh, free willing. Oh, yun. Oo. Oh. Oh, oh. Eh, yun na sarap akong markaper, ganyan, mga malalaking minahan yun. Mm -hmm. Na, eh, they are uh, violating certain mi mining rules, they're yes. polluting the river, oh, uh, na, na, polluting si the coastal system. Namatay nga yung uh, river na yun eventually eh. Oh. Hindi yung, na nabuhay. Pinasara ko rin pinakamalaking pick-up sa kasaysayan ng ating bayan, 120,000 hectares mm -hmm. sa uh, Mindanao. Idinimanda ako nun eh. Dinimanda ako, natalo ko. It's a public company, oh. oh. Tapos dinimanda ako, talo ko sa Court of Appeals. Mabuti, sinustain ako ng Supreme Court. Kundi, namulubi sana ako dahil <laughs> di-damages yun eh. Oo. Oh. At uh, kung hindi karapat-dapat, eh, dapat talagang ihinto. Pinasara ko ang 
ang kawan, ang laging sa buong Isabela, buong mm -hmm. Cagayan Valley, mga uh, 260,000 hectares, mm -hmm. pinagawa nating National Park. Right. Yung mga kagubatan ng Cordillera. I see. Kapagkat napuputol yung mga punong kahoy doon. At mm -hmm. uh, Nina, meron yung lugar doon na itugon na pinagminahan ng oh. mga Amerikano oh, yung sa loob halos sulyo. na limang puntaon. taon. Yumaman yes. sila ng katakot-takot lang ng ginto. Di nalang sa New York, New York. Oh. Walang naiwan sa akin. Eh, Hindi isang Amerikano lang benefit. iniwan dito yung ginto. Eh. Si, si Kwasya. <laughs> eh, binigay, binigay doon sa yung hospital lang yung malaki sa Fort opo, Bonifacio. Opo, yung Luke, sa St. Luke's Hospital. Luke, opo, opo. Lahat yan, yumaman yung mga dayuhan. Sapagkat hmm. silang magaling, may mga makina sila. At pinapatay nila yung mga ilog. Oh, hmm. Doon sa Mountain Province, dalawang uh, malalaking ilog ang namatay doon. Sapagkat eh, yung mina, mayroong kemikal. Uh -huh. Yung kemikal na yan, pag uh, bumubulusok na sa ilog, namamatay yung ilog. That's right. At yung magkabi ng pampang ng ilog, yung kemikal na yung pinapatay din yung mga pananim. Kaya uh -huh. maraming mga magsasakaroon, mabuti na lamang at uh, kukunti ang tao si Isabela. Naglipatan si Isabela, naging magsasaka. Uh -huh. Uh, pati mga magsasaka ng Pangasina, lipat sa Sabela. Lumipat, eh. Oo, oh, malaki oh. sa amin. Eh, eh, actually, eh, actually eh, bagong issue na naman po yan, Senator. Yung Agno, kasi, namatay. Agno River, oh. pinakamalaking ilog yun. Opo, eh. Oh. Oh, Kaya, issue. yung mga minahan na yan, eh, siguro, kailangan ipa, 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 ipasara na ang marami rin sapagkat titignan natin kung anong kailangan natin. Naku, napak kung bakal, nap napakal... Pa Napakalaking issue niyan, Senator. Hindi po ba naging very controversial yan in this administration? ba? Diba? So, ano po ba responsible mining ang sinasabi? Sabi nung iba, total ban on mining? Ano po ba ang stand nyo? Eh, ako ho, eh, kung eh, uh, sustainable mining, uh, kung tatawagin natin. Sabagat tayo nung uh, panahon ng mga Amerikano, we are the second biggest producer of gold. Eh, ang liit-liit natin bansa, ang una eh, Russia, ang laking bansa. Ang mm -hmm. ibig sabihin, Masyado natin kinukot-kot yung mga bundok natin, tupayin natin para magkaroon tayo ng ginto. Uh -huh. Ngunit ay umayaman eh yung mga negosyantong Amerikano. Oh. Oh. Uh, yeah, kakaroon ng hanap buhay. Lumaki na lumaki ang uh, bagyo dahil sa uh, pag-aaral, dahil sa mina, yaman na di. Pero maliit na bagay yun doon sa kasiraan ng ating kalikasan Tama. na magiging hagupit. Hindi lamang sa atin, kundi sa ating mga apo. Mga apo sa tuhod, ka, uh, apo-apuhan. Tama, I totally yung, agree with you, oh, Senator, on that yung, one. Kailangan mo mina para gumawa ka ng bakal, para magkaroon ka ng industriya at marunong kang gumawa ng mga makina. Oh. Eh, ba't hindi yun ay sa kaso natin? Yung mina ng bakal. Hindi, man, mina ng ginto, right. mina ng kaper, yung oh, eh, pinagkakabuhayan. Oo, oh. oh, kasi precious minerals talaga ang target nila eh. That's hmm. why. Kaya, kaya siguro, oh, tapos, misplaced oh. ang... Uh, tapos, inismuggle pa nila yun. No? Oh, <laughs> yung lalabas sa bansa. Kaya nga. Nagbabayad ng tumpak na buwis. Tama. Kaya ano pa nun ni Juan Gloria, tayo, eh. pinagsasara ko yung mga yan. I see. Hindi wal-wal. So, uh, oh, oh. so, Senator, uh, moving forward, Paano natin ngayon uh, ipapaalala constantly to be on the minds of uh, our Filipino countrymen now na kailangan nilang isipin to because this is a reality that uh, is not only a problem of the leadership but also of everyone, di ba? Eh, di po ba kanina um, yung sa Earth Day na yan? Eh, ang, ang, ang alam ng tao ngayon ha, sa Earth Day, pag tinanong nyo yung mga bata, sige, so Earth Day, So, they feel that it's just a one-day uh, commemoration. Second, siguro ma matatandaan lang nila, ah, ito ba yung magpapatay tayo ng, ng ilaw, ng ganito para makasave ng kuryente? Ganun lang. Pero hindi nila ini-incorporate sa kanilang daily lives. So, um, tell me about yung thoughts mo doon sa Earth Day. And then ngayon, magsa-celebrate eh, oh. na naman yata tayo, hindi ba? So, Mga limang oh. puntong uh, celebration na yan, right. buong daigdig halo sa kasali. Ngunit nung tayo sumali yan, mga anin na pong bansa, lamang Tama. ang kasali ah, upang hangaan ang ganda ng mundo, mga bulaklak, yes. ang simoy ng hangin. Ngunit pagsisimula na noon ang pangunawa mm -hmm. na nangangani ang ating daigdig mm -hmm. at maaring mamatay ang right. daigdig na pinagagalingan ng ating buhay. Kaya ang mm -hmm. Earth Day ngayon ay selebrasyon ng lahat ng kaalaman upang alagaan ng dagat, mm -hmm. alagaan ng coral reefs, alagaan ng hangin, lalo na hangin. Mm -hmm. Kaya dito sa atin yung programa ay eh, wag nang uh, ito bang uh, fossil fuel, wag nang paggagamitin itong mga karbong ito. Bawasan na bawasan ito hanggang sa ang ating mga panggatong ay magagaling na sa sikat ng araw, magagaling sa hangin, magagaling sa 
uh, dumiri natin ang ginagawa nating right. uh, kuryente o sa agos natin tubig dahil malaki ang ating mga, mm -hmm. mga ilog. Kailangan okay. meron tayong talagang dunong na nakikita ang panganib ng ating kinabukasan kapag hindi natin tinanggal yung mga pinakikinabangan natin. Gumanda ang mundo. Nagkaroon ng aeroplano ang mundo. Ngunit delikado pala sapagat yung panggatong sa aeroplano, pinanggagalingan pala yan ng kamatayan. That's right. At hindi magtatagal sa loob ng dalawang taon kung hindi natin masasawa tayo yung temperatura na pinag-aralan ng mga scientists natin mm -hmm. at pinakikiusap ng mga liderato ng United Nations na yung responsibility natin ay sagawa natin. Right. Huwag ka masyadong sasakay ng aeroplano. <laughs> Huwag ka masyadong sasakay eh, ng kotse. Eh, Bawasan na natin yung kotse natin o oh, tanggalin na natin yung mga kotse natin gumagamit ng gasolina o diesel. Ah, actually. Di baterya na gamitin natin. Yes. May mga ganun eh. Bakit? Oh yes. Oh, kailangan... May mga ganun. Siguro, ang susunod na lang doon siguro is that hopefully, kailangan natin na sana mas affordable naman. Kasi <laughs> sa ngayon, yung mga hybrid na sasakyan, Senator, eh hindi naman lahat ng tao nakaka-afford pa niyan eh. But But, you know, hmm. it is a good start, di ba? Pero um, at this point, Senator, I know that uh, you're also about, about to uh, further your advocacy via a show here uh, at the Manila Times TV. So, ano po ba? Bigyan nyo naman kami ng teaser on what, uh, what we can expect from a show that uh, you will host here. It's a learning process. But it's a difficult modernizing process. Mm -hmm. Sapagkat meron mga bansa, katulad ng Costa Rica, sabi ko sa inyo, maliit lang sila kaysa atin. Meron mga bansa, katulad ng Aliman, maraming mga taong nagsipag-aral ng science dyan at technology, mm -hmm. na pagdating ng taong 2030, wala na silang gagamitin carbon, base load. Hindi na gagamit ng coal, hindi na gagamit ng diesel, galit ang lahat sa sikat ng araw, sa hangin. Mm -hmm. At ang kanilang panggatong, eh, hindi rin panggatong na nakasisira sa daigdig. Right. Ang Pransya naman, pinigil, binawasan nila yung paggamit ng nuclear, ngunit gumagamit na rin sila ng alternative energy kung tawagin yung mga yan. Eh bakit hindi tayo maaaring dahan tanggalin na yung paggamit natin dito sa mga malalaking mamahaling pa nga eh. Yes. Mahal ito sapagkat yung taong namamatay rito ay mahal. Yung walong libong taong nalunod sa takloban, kung kukwentahin mo yan, hindi mo pwedeng itimbang yung pakinabang nito mga nagpapatakbo ng planta ng, uh, ng karbon at uh, langis. Kailangan magkaroon ng pagbabagong kaisipan, maging moderno ang ating pagtanaw sa problema ito. Sapagkat yes. ang problema ito ay hindi katulad ng gira na karawan pagkatapos ng gira. Pagkatapos nagkaroon ng atom bomb sa Hiroshima at Nagasaki, nagkaroon ng negosyasyon na peaceful na naman. Mm -hmm. Hindi ito eh. Pagkatapos nito, tutos tayong lahat. Oo nga. Existential kung tawagin ito. Right. Pagkat pagdating ng tipping point, ng 2 mm -hmm. degrees centigrade, wala na tayong magagawa. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy yung pag-init na yan. That's true, Senator. Hanggang sa 2.30 na inaasahan natin sana carbon neutral tayo, matutupok na tayong parang yung Venus. Eh, wala naman. na lang, wag, 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 wag na lang po, guan. dahil ma, ma, tubig. Oo oh, nga, oh, tama. May, so, ang init na, parang bolang, parang bolang apoy, mapapasok ka pag napunta oh, ka sa pa, Venus. Oh. Parang almost, uh, wala na, it's a dead planet already, you oh, cannot, there's nothing. Eh, dito sa ating galaxy, mm. napakaliit natin, ulit tayo lang mayroong buhay. Napakahalaga ng buhay na yan. Tama, tama Ngayon, po yun. Ngayon, kung konferensya, mayroon pa kami mga konferensya ng interfaith dialogue, lahat ng leader ng mga yes. religious community, Pati papa ngayon, kasama rin oh. okay. eh Nagpapalitan ng kuro-kuro kung bakit itong ginawa ng taong, uh, ikinagaling ng tao, ngunit ikinasisira ng tao, eh, hindi maaaring gamutin ng tao, maaaring gamutin ng tao. Eh. Eh, meron mga leader nga nakikita natin sa iba't ibang community. Right. Nagagamot lang yung problema. Yung United Nations, yung asosasyon, gobyero ng buong daigding, uh -huh. ang sinasabi, yung pinuputol natin carbon ay one-third lang. Ang kailangan two-thirds pa. So we are not doing oh. enough. It is uh, the will clearly. to push. Yes. Because the information is there, technology is in our favor. Yes. Science is there and explains it to us. Yes. Kaya, okay. so, ako, kumpirensya ng kumpirensya ng araw. Oh, oh. Actually, maganda po yun dahil nalalaman ninyo kung ano po nangyayari sa iba, ano po ang kanilang pananaw, no? Uh, oh. From a global standpoint. Pero dito po, babalik ko ulit kayo, ha? Dito sa inyong uh, darating na show na I'm sure it, it will be shown uh, soon, ano? Eh, kung ako po ay isang uh, tao na i-expect, manonood po, ano po ang pwede naming i-expect dito sa show? Kayo po ba ay uh, mag 
magtatakal ng per issue on the environment? Kayo po ba ay magfe-feature ng mga specific models dito sa atin sa Pilipinas na pwedeng uh, i-focus natin uh, perhaps it's a problem and probably find a solution? Uh, ito po bang uh, show na ito? Eh, how do you intend to Siguro drag dahan -dahan also the millennials? Natin. Paalam natin sa bawat Filipino kung ano ang kanyang carbon footprint. Ano bang uh, ginagawa mo sa iyong buhay para mabawasan mo paggamit ng karbon? Ano bang ginagawa mo sa iyong buhay upang may pabahagi mo yung kaalaman na kamatayan pala itong air condition na ginagamit mo nang gagaling sa planta ng kuryente gumagamit ng karbon? Na ano bang ginagawa mo sa iyong buhay upang sundin at pakinggan mo yung iniiyak ng kapataan sa ibang bahagi ng daigdig, kalung dala Thunberg, yes. na pinapatay nyo ang aming kinabukasan. Bakit hindi kayo nagkakaisa? Kung ano-ano pinag-uusapan ninyong magkaroon tayo ng industrialization, magkaroon tayo ng progreso. At China, ay halos industrialized, fully industrialized na. Uh -huh. Ngunit, eh, binabawasan din nila yung mga disyerto. Nagtatanim sila ng mga punong kahoy ngayon. That's right. At pinatadami nila yung kuryente ng gagaling sa sikat ng araw. E eh dito, sa loob ng isang taon, kung gagamitin natin yung, sek, yung kuryente na sikat ng araw, galing sikat ng araw, aba, eh mas kina sampung taon, hindi mo mauubos dahil kung tayo eh, nandun tayo sa uh, bahagi ng daigdig na napakalakas ng sikat ng, ng araw. Totoo po oh. yun, yes. Eh, bakit hindi nun ituon? At, at dami nito mga pinagdidebatihan natin. Mga masiselang bagay din. Ngunit ito ang pinakamaselan, pinakamabigat, at marahil buhay at kamatayan ang kahulugan nito para sa atin at sa ating mga kabataan. Mm -hmm. Ito ang kailangan pagtuunan ng dunong. Kung tayo nagkukulang sa ating paaralan upang maara, maalaman ito, siguro kinakailangan palabasin natin sa ating mga sine, sa ating mga dula, sa ating... Mas ginasasabungan. Ito na pag-usapan natin. Oo nga, oh. pwede yun. At saka, ano po, nakakalimutan po ninyo, social media. Dahil ang mga kabataan, eh, dyan tumitingin ngayon, Tama. hindi po ba? Tama yan. So, ibig sabihin, actually, maganda hong platform kasi when you look at uh, our um, shows hmm. now, katulad itong sa Manila Times TV ngayon, it's an online show, it's a platform where it is easily reached also by the millennials. Bakit ito matanda mo nila tayo sa magtuturo rito sa bagong kapatid? Aba, hindi. Papakita ninyo. Bayan. Papakita ninyo ngayon na kailangan uh, iba na ang moderno oh. ngayon at uh, nasa inyo ngayon yan. Ang hamon kung papaano ninyo eh, mahahatak itong mga kabataan natin para dito. So, Senator, uh, alam ko wala pang date uh, pero very very soon ang inyong uh, programa dito sa Manila Sana, Times TV. Sana, natin kagad. Naman, Oo, eh, para mapagkwentuhan natin, mapagpalitan natin ng kuro-kuro. That's right. At maahon natin sa kakulangan ng kaalaman at pagkilos ang ating kawawang kinabukasan. Oo nga, wag naman kawawa sir. Nandiyan pa kayo at nandiyan pa tayo. So, habang nandito tayo, we will try to do o, something about nanganganib kinabukasan. Nanganganib, yes. Oo. Kaya nga, kailangan ninyo silang turuan. So, uh, maraming maraming salamat po, Senator. And uh, we will look forward to your new show with us uh, soon. And uh, we will also tease that again kasi napakalaking bagay po na kailangan merong nagpapaalala rin sa atin about the climate change and the world that we live in, right? And how different and how we must take action. Mm. Existential so, ka nga eh. Oo nga, Yung existential. Ang laki ng salitang ito, existential. Right. Oh, oo. So, brain ka. But you'll have to break it down uh, in uh, smaller or uh, smaller segments para sa ating mga manonood. So once again, okay. we'd like to thank you, uh, Senator. Ikaw ba ang uh, mag-interview for... sa akin sa breakdown? Aba, pagka, pagka ganun, eh, gagawin mo na akong co-host niyan. <laughs> Hindi, sige. So uh, maraming maraming sige, salamat po. Oh. Yes. Uh, so once again, we'd like to thank our guest for tonight, former Senator and former DENR Secretary Harrison Alvarez. Dito po nagtatapos ang latest episode ng Hot Seat. Ako po ang inyong lingkod, Kim Bernardo Lokin. Magbabalik ang Hot Seat next week.